是好人吗？哎，刚刚的话我收回去一半，虽然难倒帅哥的数量不多，但是质量还是不错的。嗨，哈瑞想喝点什么？老样子，好啊。先请坐吧。嗯。谢谢啊。没有。可可，你说，我这一趟来，也给你添了不少麻烦吧？这杯酒。我先干为敬。哎，行吧，我也不劝你了，咱们俩今天啊，就好好的醉一场。嗯。谁知道还能不能看见明天的太阳？对，哦不对，呸呸呸呸呸，胡说八道什么呢？呵。Hey guys。什么时候来这么漂亮的客人？竟然不告诉我。Hi, ladies. 可可，这个人是干什么的呀？八成是个鸭子。怎么样？要不要我帮你点他的粥啊？不要不要！我说，你不会还留着初夜吧？真的呀？不是，留着怎么了？这现在这些男的都不靠谱。哎，得了，你别一个人坐这，陪我跟美女谈谈心去。不去，走吧。喂。我跟你说，你要再这样子的话，我可真就怀疑你是不是对我有啥特殊兴趣了。据我的观察，这男的不说人话，千万别上当。看你这套路，都是从哪儿学的呀？你不要小看我，我也是上过一些大戏的人，解读过不少剧本呢。哎呦，你就当帮我喝几杯酒嘛，万一我喝多了还吐你这里。房呀，今儿晚我叫了个鸭子。放屁！咱粘不倒谁敢碰我的女人。你爸，詹世礼，你不杀了他呀？少他妈废话！带着编码器来找我，拿着枪滚蛋！加十万美金。明天我离开南岛以后，我就告诉你编码器在哪儿。行。啊，坐地起价，你够狠！把钱准备好，我现在就去他。帅哥老板，来，喝。嘿，这个鸭子，开个价吧。美女，好眼光，但我可不是您口中的什么鸭子，我呢是帮美女做情感陪护和安抚的。实际上，所以我现在要给你的钟，你接不接？接。你怎么想的呀？看你疯了，点他是怎么想的呀？哎，小老板，你别走，回来。我酒都给你倒好了，你不喝怎么办？你怕我接你的钟是吧？不好意思啊，虽然你长得挺帅的，不过呢，我对你这种小屁孩不感兴趣。阴阳和合散，男女通杀，强劲而且无副作用。据说还能提高感觉，消退记忆的功能。你不喝。是不是觉得姐姐背的不干净？你是不是觉得姐姐背的脏？好，正好，这有杯新的，没理由了吧？喝。这是我的酒。什么事？是什么你的？都是他的。喂。喂
早把你们这些害虫全部消灭。数年之久，可以确认他是属于某黑社组织的秘密杀手。今天前来执行组织内部的灭口行动，所幸在警方的压制下未能成功。我在这里呼吁广大的民众，一旦发现此人的消息，立刻通报警方。另外，由于案件尚未告破，诸多细节无法告知各位，还请见谅。虽然今天让嫌犯侥幸逃跑，但警方已经发布通缉令，我们保证会在最短的时间内将其逮捕回来。把难倒的安全还给大家，谢谢各位。姐姐，今天我就在那个包围中心杀了出去，为什么报道里面没有我？没有我。不过我还跟那个李警官并肩作战。哦，他还把他的名片给我了。你的名片呢？妈呀，名片不见了。哥哥，名片是不是在你那儿啊？在你这儿吧，给我，欢迎。我出去一会儿，晚点回来接你。嗯，去吧。只要你记得打电话给李警官，让他来跟我喝酒。嗯。你照顾好我朋友。嗯，怎么了，这是？你跟我走。哎。嗯，喝酒啊。小老板，过来，喝酒啊。哎，我今天是杀杀出了冲。你走吧。哎，别啊，姐姐。我一个职业操守，我是不是说错什么了？放手！我现在对你就没有兴趣了，希望你别自讨没趣。放，放，放！好，这钱真好挣。好像还有谁来接一个？我喜欢上警察啊！好热。
我马上到。夫人，他还没有接您电话吗？如今先夫不在，想要控制他，恐怕还需费些周折。不过还好，加密电话还打得通，我们还是有希望。开。金，五年没见了，还是这么娇艳动人，一点也不像个寡妇。所以，您还是这么风趣幽默，秉烛。替所爷倒杯茶。大众有消息了吗？在海边发现了残肢，经检验。确实是大钟少爷的，什么人下手，我们现在还不清楚。还有，他介绍给您的沈可可小姐，也联系不上了。不瞒您说，裴先生生前确实来找过我几次，聊一聊关于合作的事情。但是金美人呢，裴先生去了，很多事情就要翻篇了，就要重新再聊。所以，据我所知，当初是您主动来找王夫的，这个时候变卦。未免太没有江湖道义。不知道您父亲詹爷知不知道这件事、啊？哼，不愧是汉卿集团的女军师啊，说话都带着刀子，你就不怕这么说话伤了我的心吗？我可是对您一片赤诚啊，所爷，先夫罔顾，我回到故乡避难，不想惹上麻烦。
清醒一下。便把气不见了。我马上派人去查。天天玩鸟，没想到今天却被鸟啄。田三，要活着，我倒要看看谁这么有胆子，派只燕子就从我嘴里拔牙。你找谁呀、啊？我报警。小姐，你找错地儿了。我找我朋友。你朋友？小姐，您喝多了吧？这儿没你朋友。嗯，有。刚才看到他从那边，咻，就飞进去了。不好。所以，您请回吧。这么好的身体，不用可惜了。什么人？又是他，他怎么一直在我的前方？换钱！等等，那儿在哪儿想惹来，警方注意。警察怎么了？让他看你怎么了，在一起怎么了，都得死。原来你锁爷爷有怕的人。你做啥？不放过。追！我告诉你，金林，管好你的嘴。南占不倒，容不下知道太多秘密的。我不希望再看到任何人可以悄无声息的闯入这里，知道吗？是。下去吧。等一下。血。妈妈不会放过想要伤害你的人。
，不管是谁。战斧，喂，师傅，啊，打扰了，父亲睡了吗？啊，是锁头少爷，老爷子睡了。哦，没什么事了，打扰了师傅，你也早点休息。看来师傅是真的隐退了，新的脸谱究竟是谁呢？
子对吧？不，我不是。你肯定是。昨天晚上，那个男的是个鸭子，你是鸭子店的老板。我，制片、导演，我没睡。前男友，人家男友，我也没睡。结果到头来，稀里糊涂的，睡了个鸭子。误会了，误会，误会，误会，误会，误会，误会，误会，误会，误会，干什么干？干什么干？你还一副一副被非礼的样子，你还在跟我装清纯？还看，长得好像我非礼了你似的。什么大风大浪没见过呀？你这属于强买强卖，你懂吗？混蛋！没事，姐都多大岁数了？我就是睡了个鸭子，我就是睡了个鸭子嘛！哎，我爱要不要？我我我我不是鸭子，不是鸭子，你拿着钱干什么呀？肯肯定不是你想的那样，但但我会对你负责的。闭嘴！哎，你别走啊！哎。我也是第一次。
一定弄死。你要干嘛？手机，你有手机吧？你还会打给我？你在想什么？钱我已经给你了，对吧？你还赖上我了不成？赶紧的，我要用手机。啊啊我打的电话，已关机。听得懂。手机先借我用两天，过两天就还给你。嗯？什么眼神啊你？我还会赖你一个破手机不成啊？就你这样还当鸭子呢？谁会喜欢你啊？带头带脑的。拿走了。哎。你有钱吗？我打车，借我一点。小姐，到了哦。啊，谢谢。会不会是大钟少爷本人干的这事儿啊？那小子贪点小便宜还可以，这么大的事儿，他既没这个胆子，也没这个能力。我看呐、啊，是有人所图不小啊。那接下来怎么办？重置下去，难道全面戒严？一般产业照常运行，而且加派人手，全力调查和沈可哥有关的人。就说，是您的意思？咱们就让锁头好好想一想。对了。让简子回来一趟，他也该动一动了
幼小的身体如何抵挡这风寒？时光里守护着你。